Season 2023-та. Окей? Let's do this! И така, гайс, добре дошли в новото видео, в което ще разгледаме новите промени за сезон 13. Нямам търпение, буквално чата ми каза, че ще има много, много промени. Нямам търпение да разбера какви ще са те. Най-малко това, че ще има два сплита, разбрах, но нека да видим повече детайли от самото клипче, така че let's enjoy. Hey everyone, I'm Riot Brightman, executive producer of League of Legends. Oh, I'm here on behalf of the entire League Dev team to welcome you to season 2023. Let's go. First off, I want to wish you all a happy start of a new season, and I want to thank you. Let's all put it this Thank you for the marks you've all made on League. Yeah. From the hype plays to the big brain moments, and all the ways you've helped make League what it is today. We have a lot to share with you. Including our final updates on Ari and Aurelian Soul, some upcoming skin thematics, an update on Rage, Soul. and a sneak peek at some champions we'll be releasing later this year. Eh, this is some Before we get into what's coming, I want to share a quick recap of this year's preseason. So let's go. Preseason recap. Tem Tech Drake has had a major glow up in her new and improved form. Instead of resurrecting friends and foes, she now mutates all the plants on the map. Да, това го, това го знаем вече. They still do what you're used to, only now with a twist. Това го знаем вече. And each time you the Chemtech Drake, she'll grant stacking tenacity. За пейсиза не имам вече към 500 игри, така или иначе. Свикнал съм много, съм свикнал с тия промени. Дай да видим новите неща. We also added new pings to help you communicate with your team more effectively. Да, това също е. Including the push, bait and all in. Два месеца играем на това. Pings mean clear calls and what you want to accomplish as a team. My personal favorite is using the hold ping right after my whole team dies defending Baron. And it wouldn't be preseason without some changes in the jungle. Добре, трябваше да кажат за bait пинга тук според мен, за да стане контента. За да има повече интеракшн и повече коментари в какво ми сте ви. You now have a path recommender, an updated camp patient system, and new jungle companions to help you conquer the scary monsters of the jungle. Last, but certainly not least, we have changes like a new rune recommender. Да, това, това реално убиваше, убива Юджи, там в отползваха хората, по-рофесори, блицове и така нататък. Това яко е за рама, между другото. Това е доста найс, по-експлозив е. А, е това тук да си дойм на думата. Ари Асо. We're finally releasing Ari's ASU. Her base, her skins, new VFX, splashes, and all nine tails have been updated and will be out for all of you. За мен съм слаб, нищо ново не виждам, само походката е. Ууу, тия въртележки, да, те са нови, да. Много се върти, много скача. Левитира. There are a few champions who haven't gotten a new skin in a while, including Aurelian Soul, Ivern, Kled, Калиста, да, много давно. Да, тя нямаше такъв. It's a little bit more adorable than beautiful. A skin line that brought you Pugma, Corky Corgi, and yeah, yeah, yeah. York in a cat onesie is coming back. So open up some catnip, dust off your chew toys, because more champions are getting fluffy. Oi. These are just a few of the new things we have planned for season 2023. What now? Maldai mat kia skin was check with Osh Takia. I'll hand it over to Riot Oberon, who will share our plans for ranked. Oh, I didn't see that in my dumata. This season, I'm supposed to have the third challenge of the catch. Big news, guys. Davi. Hey, everyone. I'm Chris Roberts, also known as Riot Oberon, the project lead for the Game Loop team. We work on things like champ select, matchmaking, and the various queue types from ranked to normals. 
That means we're not just focused on ladder grinders, we're also here for players who just want to have a good time with friends. Last year, we shared a blog update with some of our upcoming plans, including anonymized champion select, pick order swapping, okay. and the loadout recommender. Okay, you Since know? then, we've also been working on a few other projects. Yeah, there's one big thing I want to talk to you about today. The mid-year rank reset. Mid-year rank reset. Okay, it's very good. We expected two split. They were three, but nothing has changed from the rank. Rank, rank but it will be a rank reset for the third split. Very good. We expected. Rank splits have been in the game for a few years, but until now, they are just a way to separate the single ranked season into thirds to help folks pace their progress. Starting this year. The two ranked splits will have a full rank. Okay, but how did you diamond the previous season? Now you're bronze. Wait a minute, but that's not possible. Between the other, you see the banner. That's not possible. That's not possible. No, 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 flex can't. No, 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 no chance. No chance. No chance. No chance. Никакъв шанс да си бил Diamond на Flex и да, и да те... То не, няма да те плейсне бронз. Дори само загуби да са. Това трябва да са много загуби. Много загуби, guys. Never mind. Няма спора. Продължаваме. If you don't take your foot off the gas once you start your climb in January, you'll probably reach the peak of your climb around halfway through the year. After that, things can get a little rough. For players at higher ranks, the middle of the year can be a stress fest of playing just stress test of playing just enough to avoid taking enough to avoid decaying or demoting. Hmm. And once players realize they're not steadily climbing, many of them either drop out of ranked or turn to smurfing. Neither of these things are great for fair matchmaking or enjoyable league experiences especially for players starting their climb later in the season. All in all, there are honestly a lot of reasons why most other games, other Riot games included, don't have year-long ranked seasons. So this year, we're getting with the times. When Sport 2 starts, it won't be as heavy a reset as the one in January. We're not uh -huh. introducing a second preseason, so the game won't change dramatically enough to warrant making you re-earn your rank to the same extent. And if you've got something keeping you AFK for the first half of the year, don't worry. The mid-year reset is even less significant if you haven't played many games since January. We know this is a huge change, but it's one we think will help keep League feeling modern and fun while addressing a few of the pain points we've seen over the years. Okay, that was a lot. Let's end things on a high note by talking about the shiny stuff. Rewards! Each split, you can earn the full rank reward suite. I got okay, 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 okay. Check him out, son. Uh, rewards. We don't... We don't... Кера бази ще. Значи, това, което аз разбрах, трябва да помагайте, е, че, добре, ще има два сплита. Първия сплит а, от януари, не знам сега до кога, период не са дали, но втория сплит няма да ресетва ранка чак толкова драматично, колкото, нали, новия сезон. И другото нещо, което е, какво друго разбрахме реално? Аз не можа да разбера каква е промяната за, за това, ако някой не играе, в смисъл. Ще демолтва, какво точно? Това е точно промяната. Аз това не го разбрах. Добре, сплит 2 няма да е толкова хард ресет. Няма да има пресезон. Добре, окей. The mid-year reset is even less significant if you haven't played many games since January. We know this is a huge change, but it's one we think will help keep League feeling modern and fun while addressing a few of the pain points we've seen over the years. To pretty much it's fun. Do it fast. Experiment fast. Do it. Experiment fast. Do it. I don't know how this is going to work. Ще е долу в коментарите какво мислите ви за това да има два сплита, защото реално стават умъч игрите. В смисъл, хора като мен, които играят постоянно, имат супер много игри. Супер много игри. Хората, които имат повече време за клаймбане и за фокусиране върху играта, реално им се отразява негативно, защото имат супер много игри. И нещата им се получават с повече игри от трудни резултати. И, и това подтиква към смърфене. Защото ти а, играеш на мейн елото и ти дава по 14, ти взима по 17, а може да влезеш на смърфит за няколко седмици, да стигнеш на същото ниво и ти дава по 25. По 21 и нещо такова. Така че според мен това, че има ресет е nice. Nice. В смисъл, супер е.
Супер, това се едно имаш два шанса. Ако примерно се харстъкна, обаче си остава а, акаунта до мастър примерно 100 точки, да кажем, това е моя пик, а, оставаш си го там, защото вече се харстъкнал и виждаш, че клаймба е почти невъзможен и чакаш следващия сплит, цъкаш колкото да не декейнеш, което мисля, че е найс, nice. мисля, че е найс nice това. Поне на първ поглед мисля, че Звучи доста добре, но не винаги когато звучат добре нещата, ще ли излизат добре, така че ще поиграем и ще видим. За първа година е тази промяна, надяваме се, надяваме се, че ще е за добре. Дай видим по-нататък, тия ли, лордите. Добре, дай видим. Иска да ми кажа, че всички взимат скин. Чака съм грайнил толкова много за голда. Помни си, когато първия път сезон 4 хитнах голд, колко се радвах. Как така бе, човек? Doesn't mean you will. That wraps things up for me. Up next is Riot Lexical, who's going to talk to you about our plans for champions this year. Okay, значи трябва да направят повече игри, доста повече игри, за да вземат скина, което е реално, предполагам, че увеличава шанса да, да демолтнат, ако не са за този ранг. Те я знам. Ма пак взимат скин, човек. Thanks, and good luck on your climbs. Ма те вече ги дават, те така скиновете. Champions. Lexi Riot Lexical Gal, the That's product lead for champions here. I'm going to talk a bit about some of the new champions we have planned for this year. But before that, I want yeah, to be talk about the new champions we have planned for this year overall. This season, we're focusing a bit more on smaller updates to the parts of the champion roster that has been left in the dust. We want to continue improving older champions' gameplay fantasies, so Fahu. we'll be doing more mid-scope updates throughout 2023. Добре. Фаху. And beyond gameplay changes, we'll also be polishing up some of the roster with much-needed VO updates for a few of our older champions, like Nidalee and Varys, Добре. both of whom Vizual. cross path with some of our upcoming champions. Varys and Nidalee. No, Nidalee, между другото, с Visual Change е много яка. Here is Aurelian Souls CGU. In the last lol please, we showed you some of the what? updated abilities that fans the flame of his dragon fantasy. What? But we didn't go too deep into the parts of his kit that strengthen his star for the game. Ча, има Queen, Queen W вече. Виж, сега как разкрива. Ча има Queen W. Guys, не можем ли нови, нови магии да измислим? What? Strengthen his star forging theme. Not only can a brilliant soul forge stars like a nebula in deep space, but he can now drop them from the sky onto his foes in Summoner's Rift. Тя просто, тя просто някакъв шар. Aurelian Soul. As we mentioned before in the last video, his new passive causes all of his abilities to grow in size over the course of the game, including his new ultimate. I mean, what's more satisfying than dropping a massive star you forge in outer space on someone's head? We can't wait to see what you all think of the new and improved star forger, and we hope a lot of you will find a new main with him. After Aurelian Soul, we'll be releasing some brand new champions. One of our goals for the past few years has been to make sure we have a champion for everyone to enjoy. So we try to have a diverse champion for everyone. Всеки да му се кефи. Diverse champion pool that's champion pool. That's inclusive of all cultures, genders, and in-game skill levels. That the kind of result. And that brings us to our first new champion of the year. Yeah, the Vim. Ooh, support, eh? Milio, support, eh? Kijete mi chest support. Вярвам, че е спорт. Enchanter. Ищал. Ищал. Не, не, Enchanter, гай, сори. 
It's sport sorry guys, ne jungle. Incredible understanding of the fire axiom at a young age. Melio uses fire not to raise cities, but to soothe wounds. Now he travels to Ishokan, carrying Ishokan. the hopes and dreams of his family on his back, along with his trusty backpack. He's about to face the biggest challenge of his young life, the Vidalion. The Vidalion? His journey to Ishokan will broaden his horizons and introduce him to new people and places, but it'll also bring him closer to Yuntao's darkest secrets. But no matter what challenges come, Та, 100% озвучава някой. Замислете се какво... Кой герой може да озвучава та? 100% озвучава. Хуйте я само. Е, са. But what do you mean? Слушай. But no matter what challenges come, he'll always bounce back. Кой озвучава според вас? Лулу? Лукс? Зои? Не знам, напишете ми, guys. Обчерете ми долу в коментарите. Кой герой според вас озвучава? Та, жена. 100% озвучава някой. Според мен, Лурго. After we're done with the adorable enchanter, we're moving on to something a bit edgier. I know some of you love complex champions and novel link skill descriptions. But others want to focus on macro play and pounce into action with a straightforward kit. That's me, bro. If that sounds like you, good news. Nefiri is a darken for you. She's a mid lane assassin made for mid -lane those assassin. who want to focus on the hunt. After awakening from her... Her first objective is to track down her darkened brethren. Her newfound body, or bodies, seems like a cruel twist of fate at first, but they prove useful for locating her fellow darkened, and as a source of wisdom. After all, it's always better to hunt in a pack. I have some bad news though. Unfortunately, Nefiri is the only champion this year without a shirt. We know how much you all love abs, so don't worry. We'll be looking for more opportunities next year. The new it's been a while since we spoke about everyone's favorite crystal scorpion. The Skarner VGU team has started exploring ways to dial up his Scorpion fantasy. Daddy. At this phase, we're leaving no Ooh. arthropod hiding stone in turn to find exciting themes. We'll be releasing a dev blog later this year with more information on his progress. Looking further out, we also have a hangry jungler and an artistic mid laner who are looming in the distance. They're a bit too early to talk about at the moment, but look out for future teasers. That's all for me today. I'll hand it back to Riot Brightman for some final thoughts. Ciao, Alexi. That pretty much wraps up things for today. But I do have one small update I want to share before we go. Yeah, Libby. For years, you've been asking us for the ability to play League in any language, no matter where you are. Bulgarsk. Happy to share that later this year, you'll be able to select your language in League settings. No, we hope this makes your experience a little bit more enjoyable, no matter where you're playing from or what language you speak. I also want to remind everyone who has no. Xbox Game Pass no, I'm in Bulgarsk, you guys. get to your Riot account. Let's find no content. Every champion for free. Let's find no content. Twenty percent experience boost for as long as it's active. The Xbox, we have yeah. A lot more in store for this year, and we cannot wait to share more later. Thank you so much for watching. Best of luck on your climb. Thank you, bro. You. I will need it. I will need it. Не ме пускай с маймуни. Thank you. Guys, напишете ми в коментарите най-кринч фразата, която ще звучи на български. Примерно, By the light. Примерно, както вика Лукса, ще вика С светлината. Маля, ако има на български, ще е инсейн човек. Петовно убийство. Ти уби враг. Да, това ще е много яко. Шест коментарите е най-кринч нещо, което може да се чуе на български, но ще е много контент и ще е много забавно. И ще свикнем и ще имаме най-накрая, но не знам, дано дано да имаме. Godlike, ти си как бог. Барът на български ще е инсейн, да, определено. Ами това беше видеото за днес. Новите промени изглежда интересно. Изглежда интересно, ще видим. Особено за ранкмен много ме касае това. Това за 
двата сплита звучи инсейн. Инсейн. Надявам се да послужи. И успех на всички в новия сезон. Се видим в следващото видео. Бързи. Айде. Оля, каброн! Айде, гай, стегнем! Теглим победителя, Ники, че е тук да асистира, той ще тегли и първия победител, обявявай майсторе, ти си. И така готови ли сте 266 човека, са се записали за гига утра галактически гивлай на Грага. Си така, неговото име, първия победител е така, вземи сега хубаво тези а, така. Нали, а ти си ги взел вече коментарите, добре? Готов ли си да натиснеш този кръгъл yeah. син бутон, дето пише старт след 3, 2, 1, дай му! Айма! Така, неговото име, и... той е така, 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 оп, оп, айде, Иво Горинов, мачка и монка! Е, бъде! А, така, така, това е, е това е. Иво Горинов. Тежък, Чакай тежък. Да... Копи. Копи, Сейф. мачка и монка, е го човек е със сливка, се е подготвил. Даже... Сливка на дъргар. О, така. чакай, чакай, нека го казвам. Следващия, така, следващото име, неговото име е Мид Грау 2. Айде ми да ги че е чувствител, късмет на всички. Инцидентно изтегляне. Ма съдбата си знае работата, няма случайни неща. Готов Следващото име, готов съм. Така. Така, ама вие сте готови. Готов съм, ти готов си. Сега три, yes, едно, едно, три, пет. Дай му! <laughs> Са така. Изненада! Торбан Морбан, айде и Вайво Лечев. Айде да носи печеля. Ето, виж са, когато визуализирате, нещата се случват. <рък> честито. Браво, честито е на Ивайло. Трети беше, нали? Да не изтегнем Трети повече. Беше. Трети беше. Да много спечеля, ви. Спечелая. Спечелая? Е, ми спечелаяш го. Разлая се нещо. Остават двама победители. Мога да позная кой ще е следващия. Така, следващия победител. Усещам, че чакрите. Чакрите се насочват Колко към... останаха? Двама ли? Двама. Чакрите се насочват към... Така леко го усещам. Ето сега! Е, сега го усещам. Така. Да видим. Кой? Номер 4 е... Адано! Теодор! Е, Тедор. е в Адано! Ама, нада ли? Това четвъртия беше, нали? Да не обърка. Четвъртия, да остава само още един. Още един, гайс. Последния. Но не на последно място. Ще бъде стеглен. В момент, който ще бъде след малко. Защото сега всеки се надява да бъде той последния. Кой ще затвори вратата на Гивалея? Това е най-ключовата позиция. Кой ще бъде Омегата? Защото Алфата го видяхме. Кой ще е Омегата? Бетата, Гамата ги видяхме. Омегата ще бъде стеглена, когато майстора... Готов съм. Копчето. Кога Готов? така еш? Така. Бурем до 10, за да може да има съспенс малко. Да не е просто едно, две, три, дай му. Така. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Едно. Две трети нула. Дай му. Последния е Чичо Пехов. Виктор. Виктор Йордонов. Лаг ми сапорт. Let's go. We're gonna fucking make it, bro. Insane, insane, insane. Майсторе, много майсторско. Изтегляне, благодаря ти много. Insane. И събота още повече ще ги вълене. Едно слушалки. Едно слушалки, едно мишленце. И едно патче. Едно слушалки, едно. А, не, едно патче. Сега ще повечам KDA. KDA. Четири да са. Защото две. Какво това число? Гивала е две. Три. Ако ще гивала е или едно или три. Какво е това? Две човек. Не е ли така? Две някакво. Никво, нали?